QQ 的西米糕，又香又软韧，超好吃的。就几样食材，加上简易做法，很轻易就能上手。欢迎大家试试。大家好，我是彼得舅舅。大家好，我是嘟嘟。今天舅舅给大家推荐 QQ 西米糕，好吃，欢迎大家一起来参考参考。一起来吧。锅子里倒入约一公升清水，三至四片斑斓叶打结后加入，大火煮开。水煮开后，搁置一旁待凉备用。舅舅用这小包装西米两包，共两百六十克，倒入料理盆中。接着将冷却后的斑斓水加入，浸泡十分钟。记得哦，这水必须是冷却的。西米浸泡十分钟后，沥干，沥个十至十五分钟，加入半小匙盐，九十克细砂糖，四十克白椰丝，一百毫升浓椰奶，将所有食材拌匀后，再匀分三份。好了，这样就好了。取一个八寸乘以六寸，耐高温长方模，涂上一层薄油防粘。预热一锅水，垫上一个蒸格，再将方模放入，预热三分钟。取一份预先备好的西米，加一点可食用红色素，拌匀。接着倒入加热后的模具内。再将西米摊平，盖好，中火蒸十五分钟。接下来将另一份西米调成绿色，这是蒸了十五分钟的红色西米层，将绿色西米倒入，摊平。盖好，一样蒸十五分钟，取出最后一份西米，调成黄色，再倒在绿色西米层上，记得摊平。最后一层蒸二十分钟，时间到，掀开锅盖，不加盖，继续多蒸个五分钟。这样成品水分挥发的好，口感比较 Q 弹。时间到，将成品取出质量。哇，很香的呀！是的，真的很香。成品必须冷却后才可以切件。白椰丝约一百克，加四分之一小匙盐，拌一拌，加入适量斑斓叶，加一点斑斓叶，蒸了比较香。接着放入蒸格内，大火蒸五分钟。这是冷却后的西米糕成品，倒扣在塑料砧板上，塑料板抹点薄油，再将成品边缘修齐。成品非常软韧 ，Q 弹软糯取出蒸热过的白椰丝，哇，真香呀！嗯，真的很香。将斑斓叶去掉，将椰丝拌一拌开，接着将切件后的西米糕裹上椰丝。这椰丝可以随个人喜欢裹上任何造型，即使不裹上椰丝也很好吃的。来吧，嘟嘟。尽情享用吧，那我就不客气了。感觉怎样？还好吃吗？哎、嗯，软软的，香香的，超好吃的。嗯，舅舅也很满意，大家可以试试看。今天就分享到这里。QQ 西米糕好吃，容易做，大家喜欢。我们下支视频再见，大家就别错过了。嗨，大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得，今天来做五香梅豆糕，好吃。吃过您会喜欢，那就马上开始吧。
好的，首先备好三百克霉豆。这霉豆在一般超市或杂货店都能买到。霉豆味甘性平，有益气，补肾健胃，是消渴及消脚气等疗效。先清理干净，再清水浸泡一个晚上。浸泡隔夜的霉豆成这样状态，表面浮现一点小气泡，没关系，清水再冲洗干净就没问题了。将清洗干净后的霉豆倒入电饭锅内，加入六百毫升清水，按煮饭键煮至水干。四十克虾米，清洗后泡软。电饭锅煮至水干，稍微拌一拌。煮熟后的白霉豆，颗粒保持完整，轻轻按压即成泥状，先置一旁备用。锅内倒入约一百毫升食用油，小红葱切片，冷油下锅。接着炉开中低火，将葱片油炸至金黄色，油葱油炸至视频中这状态即可起锅，沥干油分，冷却后的葱酥颜色会更深一些。原货不需清理，勺入四大匙沥后的葱油，油热后倒入剁碎后的虾米爆香接着倒入三十克蒜末一起爆香四朵剁碎后的香菇，一百五十克肉末，再将肉末炒散。倒入适量浸泡过虾米的水，稍微炒一炒就可以调味了。半小时五香粉，半小时胡椒粉，再将所有食材炒香后即可离火完成后的配料盛起备用。原货不需清洗，取出一个十乘十公分的方模，倒入少量的葱油，或匀防粘。三百克粘米粉倒入料理盆中。加入七十五克木薯粉，备好八百毫升清水，先用六百毫升将粉料拌成粉浆，剩下约二百毫升，在拌煮过程中慢慢加入。将拌匀后的米浆，直接过筛到货内，在米浆内加入一大匙鸡精粉，一小匙盐，这盐用量可随个人口味调整
炉开中低火，将米浆拌成糊状，米浆预热会变浓稠结团，所以在搅拌时必须从火底搅起，这样就能避免糊底。当米浆开始结团时，再将剩余的两百毫升清水慢慢加入，在整个米浆加热过程中需不停搅拌。米浆煮至视频中这浓稠度，再将炒香后配料加入。这时候将炉调至低火，稍微拌一拌。加入煮软后的霉豆，炉保持低火，将所有食材拌匀，一直拌至米浆成团，挂勺，像大家在视频中看见这状态。将拌匀后的食材倒入预先备好的方模内，先用锅铲稍微整平，接着在塑料刮板裹上一层薄油，再将高面整得更平滑一些。锅内加水，再将高放入，大火蒸一小时。蒸熟过程中可添加水量，避免水分被蒸干。坐坐，时间到了。好的，时间到，熄火，直接将锅盖掀开。哇，好香哦！是的，成品又香又好看。在成品制旁降温约四至五小时后，大家可随着个人喜欢切成小件，菱形或方形都可以。在切成小件的成品上，撒上适量的红辣椒丁、青葱粒，还有预先备好葱油酥，美味可口的五香梅豆糕就能享用了。从成品横切面，您可以看到一颗颗的梅豆，这梅豆加上五香粉相佐，很清甜，很清香。这也太好吃了啦！很喜欢吧？这五香梅豆糕当天享用不完，可冷冻或冷藏，改日用少许油香煎也别有风味。今天就分享到这里，我们很快再见，拜拜。